uh, of the campus and um, you know the auditorium that you guys are sitting in right it looks much more fancy than um, how I remember it from from many years ago um, we should perhaps start um, with an interesting um, realization that I had when I looked at the calendar and realized it's uh, 26th of November in, in India already. It's the night of 25th here in, um, in Phoenix. So 26th of November um, has three interesting incidents um, that I can, I can recollect. I'm sure Indian papers would have already, you know, done a front page news. This is the Constitution Day for India, right? In 1949, um, that's when our Constitution was ratified. So that's a that's an important event. Uh, in U.S., today is celebrated as Thanksgiving. Um, and in 1941, if I'm not mistaken, FDR. You know, Franklin Roosevelt, the president of US at that time, uh, today was the day that he declared Thanksgiving as an official holiday. Uh, the unfortunate third incident I remember is, I'm pretty sure 2008 terrorist attacks also happened on uh, November 26th. So uh, interesting date that we, we chose to have this conversation. Anyway, quick quick introduction for those of you um, who have obviously no idea uh, who who I am, right? So uh, you guys know that I'm I'm a mechanical engineer, right? From from the 92 96 batch. What might be interesting is I had no idea why I chose mechanical engineering as my major, except that my father um, he's no more. He passed away last year. Um, my father was a mechanical engineer. And he absolutely enjoyed being a mechanical engineer, right? So I grew up watching him um, at work and was absolutely convinced that there is no better job on the planet than being a, a mechanical engineer, right? So that was pretty much all I had in mind when I, when I chose this, this branch. Uh, turns out I was nowhere as good as my dad um, in mechanical engineering. And there's a reason I say it, right? Um, as young men and women coming into um, a pretty fantastic college, right? I hope many of you have actually thought through why you selected the branch uh, that you selected, but it is a hypothesis you're walking in with. The next four years will be pretty transformative and you will keep thinking whether this was the right, right choice. And we will talk about in a in a few minutes, why that doesn't really matter, right? So wherever you start, um, it doesn't matter as much. The journey of engineering is way more fun than um, which brand you chose or what destination you you reach. And I'll, I'll give you a few interesting examples of that. Um, so anyway, 96 came around and I already figured that I'm not going to be as good of a mechanical engineer as I thought I would be. I was not a bad student. I had pretty good grades and all of that, right? So I was not a slacker. Uh, I was certainly not like a first rank holder in the, in the university or anything like that either, but I was a pretty good student. Um, so I, I, I figured I should do something else. Um, and what attracted me a lot was um, banking. I figured I should go become a banker or particularly an investment banker. And so I went and did my MBA. Long story short, last semester of MBA, I figured uh, banking is not as cool as I thought. Um, I don't want to be a banker. Um, but instead I chose to become a programmer. I had already learned programming when I was in, I don't know, seventh or eighth standard. So. I had some background in programming and I chose to become a programmer. Um, and I joined uh, TCS from the college campus and uh, they sent me to Colorado in 99. Um, anyway, that theme continued pretty much all through my life. Every few years, I will realize that what I am doing now, um, you know, 
I've learned what I could and I wanted to do something else. So I jumped around quite a bit um, within the larger theme of information technology. I jumped around quite a bit, right? I, I did project management for some time. I did analytics and machine learning for some time. I did SAP and ERP uh, kind of things for some time. Um, eventually got into management jobs, you know, became a general manager and now a, an MD and so on. Um, but if you had asked me at any point, uh, especially in college, but not necessarily just in college, at any point in life, where do you see yourself two years from now? Uh, I might have had an answer. There's a good chance that answer would have been wrong. But when I look back, I have no regrets, right? It's been a, a wonderful, wonderful life. Um, and more or less, I can attribute vast majority of that interest to stem from the engineering education I got at TK. So that, that's the rough uh, idea I want to leave you with, right? What you learn is perhaps less important. How you learn, on the other hand, is super important. So let's, let's start there. So I'm just going to talk about three things, right? And I won't kill you with a, a PowerPoint. When I sat in the same seats as you are sitting now, the last thing I wanted to do was get lectured by an older guy, you know, who wastes an hour of your time. So we will keep this as short as possible. And we will do as much of a question and answer session as you guys have an interest in, right? And any question is fair. We don't necessarily need to talk just about the things that I'm covering today. You can ask me anything, anything at all. Um, okay, so first point. I'm a big fan of learning from first principles. And this is something you will learn a lot during the next four years in, in college. Uh, your current principal, um, Professor Shaul Hamid, he was a young teacher when um, I was in my first year mechanical engineering and he taught me basic electronics. Till date, I remember how vacuum tubes work and how transistors work, uh, mostly because of how he taught how these things work, right? Explaining from the fundamentals of how these things work help me, even though I'm not an electronics engineer myself, that foundation that he gave was good enough to help me piece together things that are higher levels of abstraction from there. Uh, learning from first principles is not a, not a new concept by, by any stretch, right? If you rewind time, you know, say thousands of years, um, or yeah, or at least a few centuries, Aristotle, right, great philosopher, big proponent of um, learning from first principles. Those of you who have had good history teachers might have had stories about Aristotle from, from the past. Uh, Socrates, Plato, right, all the big thinkers of that era, um, you know, the big proponents of first principles. But that's a few centuries ago, right? So probably less interesting. There is a more modern um, first principles thinker that you might all um, enjoy listening to, right? That would be Elon Musk, uh, the man behind Tesla, the man behind SpaceX, the absolute genius of our times, right? If you thought Steve Jobs was a hero, Steve Jobs looks like pretty pedestrian in front of uh, Elon Musk, right? So incredible guy, also made a ton of money, but you know, we think about him as an out and out innovator or as a world-class engineer, right? Uh, Steve Jobs was probably a better marketeer than an engineer. Musk is first and foremost an engineer. So um, I'm not sure how familiar you are with the story of SpaceX. So SpaceX is this company that Musk created, right? With big plans, he wanted to go to Mars, uh, wanted to use reusable rockets, which till he came around, nobody thought that it was even remotely possible, right? To um, have 
uh, a rocket be reused. So when Musk started SpaceX, obviously the first idea was, let me go buy a rocket, right? And start using it instead of building one. He went and you know, did his research and found that it is actually pretty expensive to buy a, a rocket. A rocket costs you know, 60, 70 million dollars. That's a lot of money. It's not a lot of money for a trillion dollar market cap company that they are today, but uh, it is a lot of money when you start up, right? $70 million is a huge amount of money. So Musk said, okay, that's clearly not a um, you know, viable way to do it. So let me start thinking from a first principles basis. So he went and checked out what, what is the cost of building a, a rocket. You know, so it needs some alloys, you know, some special metals, uh, it needs a certain componentry. When he looked at the price of raw materials, he was shocked to hear that, you know, that's probably only two to 5% of the whole cost of the rocket. That's when he ditched the idea of um, buying a rocket and instead focused on building a rocket. The next thing he realized was, why is the rocket so expensive? It's because it can't be reused. Um, you know, uh, rockets are essentially disposable till you know must time. Uh, imagine you know what would be the cost of a, a car uh, if all we could do was drive from say Kolam to Trivandrum and then you can't use that car anymore. It would be hugely expensive, right? So Musk came up with this idea that ah, that's not a good model. We need to have rockets that can be reused entirely had to be built from scratch, right? Because existing technology, existing thought processes, none of it would, would work. How did Musk do that? It's because he defaults, right? His instinct is to start everything from first principles. This is something you will learn in spades over the next four years. It doesn't matter which branch of engineering you're studying. You might be a civil engineer. Right? or a mechanical engineer where I no longer remember which semester you learn these things, but you know, there are basics of structure like bending moment and shear stress and so on, which are two ways of learning. One is to understand how from first principles, these things are derived. So you know, what is the difference between a beam and a cantilever if a, a force is applied? Your teachers will tell you how these things are derived from scratch. If all you re need to do is to pass your exam, you probably are better off learning the formula, memorizing the formula, and then you don't need to remember how it was derived. I'll tell you what is the difficulty. The difficulty is over time when you're my age, right? Say I got out of TKM 25 years ago. There's no way in hell um, I can uh, remember the formula today because I'm not a, a, a civil engineer by trade, right? This is not what I do every day, but I can derive it from scratch. So consequently, if I ever have to figure out if this structure is going to hold, um, it will take me a little longer than a practicing civil engineer, but I have a first principles based approach to, to roughly figure out if that structure will, will take a load or not. That is the and there are many, many examples, right? Um, let's take the example of uh, a car, so which is part of what I learned in, in college, right? Automobile engineering was a, a compulsory subject in, in mechanical engineering in our final year. And practically, you know, we had two amazing professors, right? Roshan Kumar and Nasser teaching us, wonderful, wonderful teachers. And thanks to that, right, we understand um, how a car functions. But when I studied in college, the cars had largely IC engines, right? Petrol or diesel engines. So we learned how IC engines work. We learned how a manual transmission system works and so on. Now, thankfully we had these two good teachers who explained the function of why a car needs a transition, uh, a transmission system. 
we did not just learn what an IC engine does. We understood how torque works or how a differential works, right? How, how is power transmitted to the four wheels and, and, and so on. So when I came to this country, right, to the US, and vast majority of cars are automatic transmission, even, you know, whatever, 22 years ago, um, it was easy enough for me to make that transition because even though I had never driven or even seen um, an automatic transition car in my life, it was very easy in my mind to make that switch on how this would work, right? So that is the advantage if you uh, spend the time understanding why these things work. I'll give you a, a third example and then stop on this point. Um, calculus, right? You probably will use a ton of calculus during your, at least the first three years of engineering. Uh, my daughter is one year younger than you. So next year, she will, she will go to college. Actually, today afternoon, she got uh, admission for uh, computer science in our uh, local university. But next year, this time, she'll be in, in college. So I, I work with her on, on calculus. And this year, she is studying um, yeah, loss of motion in physics and calculus at the same time. And she had this absolute aha moment, realizing that um, you know, displacement, velocity, and acceleration can also be represented as differentials, right? It's just a time differential. You, um, that is a, a fascinating discovery for a, a young kid. And this is something that you will realize every time you sit in your math class and then you go to an actual engineering class, whether it's heat engines or uh, I, I actually forgot all the different applications, but definitely mechanics for sure. Um, you will have a much better appreciation on why knowing some fundamental math is a big advantage in learning um, how things actually work, right? So that is the first point I'll leave with you. Focus really, really hard or at least as much as you can. I know that marks and grades and all are important. So I'm not diminishing any of that. But in a long period of time, like nobody ever asked me what grade I got in college, right? They wanted to know what I learned. So focus on the learning, less on the raw mechanics of how we write exams and how we score well and so on. If you learn from first principles, that will stay with you for a much longer period of time. Hopefully we'll make it easy in, in the exams too. Um, second point is to stay curious. This is something I wish somebody told me was a good thing when I was your age. It's a, mm, it's, it's a, a tough problem. You guys are all curious by nature. You haven't been brainwashed into the college academic system yet, right? You're just walking in the door. Try really hard to fight how the academic world uh, makes you think or tries to put a box around you. I'll make a, an example, right, to make my point. So we talked about Aristotle, right? In Aristotle's time itself, right? So many, many centuries ago, uh, the Roman soldiers used to have bags made of leather, right? Messenger bags. Uh, at the same time, they also had chariots, right? Which had wheels. Can you guys imagine when the first suitcase with a roller wheel came around in, um, in humanity? 1970. For centuries, people could not put two and two together, right? To say that a uh, a wheel on a bag will make it much easier. Um, it's because we are so forced to think along conventional lines. Um, it's a it's a tough thing, um, and you know your first principles thinking will help. Like for example, I, you might already know this, right? Uh, rolling friction is less than sliding friction is something you would have learned in I don't know ninth grade or something, right? In in school, but do you actually apply it? 
it might be easier for us, right? People in this conversation to apply it because we have already seen wheels attached to suitcases from the time we were born. But imagine the first guy who had to put it together in 1970 was such a, a, a light bulb moment. I actually know how that came, came about as well. Uh, that guy was walking through an airport dragging a heavy suitcase uh, and he happened to see a construction worker uh, carrying a, a big set of uh, blocks on a, on a roller, right? On a, um, uh, a conveyor with, uh, with wheels. And that's when he said, yeah, two and two together, I could put wheels on this uh, suitcase and this problem is solved. That's all it took. But it took a few centuries before somebody had that light bulb moment. So please stay curious. You don't need to invent anything to make massive innovation happen for humanity. It's usually just a matter of taking learning from one environment and applying it on, on another, right? That, that's all it takes. And the more we, we keep doing that, engineering becomes a lot more fun. See, to, to begin with, right? The world cannot live without engineers. Engineers are the people who make all innovations happen, right? So humanity will constantly need more engineers, but we, what we don't need is engineers who will only learn the things that they are taught in college. Because by definition, you can only be taught things that are known at that time, right? It's not that... Uh, you know, the professors, right? Roshan Kumar and Nasser had to teach me uh, about only internal combustion engines because there was no electric car at the time, right? That was not a possibility. So what's... is to make sure that, that understanding the, the principle is, yeah, you need a, a way to convert energy from one form to another. That's it, right? Energy stored in a fuel needs to be somehow pushed into the energy that, you know, kinetic energy for a car to be uh, moving forward. How does that happen? That is the underarching uh, concept here, which when we study, we get very excited about what is already there. If you don't understand that foundation and you lack the curiosity, you will not apply it from A to B, right? So staying curious, uh, is a lot harder than you might think today. It will actually appear very, very easy for you today because you come without that brainwashing happening to you yet. This point forward in life, not just in college, but also in your workplace, they will try to fit you into a box of what is already known. What is already known, the world doesn't need a lot of people to keep doing what is already known. Those things can be automated. You don't really need a, a ton of people to keep doing that, right? Anything that can be done repeatedly without thinking, you know, as a good engineer, your, your preference should be to make a machine do it, right? That's not a good use of a human being's time. So keep, keep your curiosity up. Last point, be multidisciplinary in your approach. There are very, very few problems that any one kind of engineer can solve. There are very, very few things that a team of engineers can solve, which means you need non-engineering skills also in, in real life to, to solve. Since we already talked about cars and electric cars and so on, let's make the next leap, right? Self-driving cars. It's not a myth anymore, right? We have plenty of self-driving cars in, in the US. I'm not sure actually whether India has introduced them. Probably tough in our traffic situation in India to have a self-driving car. But here, right, if I drive on the freeway, freeway is like our um, high, national highway in India. Um, I'll see several Tesla, uh, you know, that, that drive by themselves. Think about a, a self-driving car. Doesn't have a, you know, at least Tesla, uh, doesn't have a, an IC engine, right? It has a, a motor inside that um, is, a, is a source of power. So you need mechanical engineers who handle, you know, uh, how the thing moves and how it's put together. 
you need electrical engineers now um, because the thing is electrically powered. You need that at an average Tesla has more computers than most data centers, right? So which means you need uh, electronics and computer scientists. Um, vast majority of cars now have significant electronics, right? Unlike the time that um, I went through my, my BTEC, right? So you need a, a lot of computer science and, and computer scientists and electronics engineers. Where do civil engineers fit? There are uh, new materials um, that are being used. You need different uh, types of roads and conveyance. So every branch of engineering will have to come together to make a car like a Tesla. And remember what I said a minute ago that a bunch of engineers together cannot also make a, a car like a Tesla possible. That's because there are some non-engineering aspects to this. So for example, it's a self-driving car, right? There's a, a concept in philosophy called the, the trolley problem. I don't know if any of you have heard about it. So that uh, one minute explanation is, let's say a self-driving car um, is moving uh, on a street and a kid jumps in front of the car. Let's say the car has two options. The car can either swerve to avoid hitting the kid, but if it swerves, it will go hit somebody else or it will probably topple over and kill the passenger who's sitting inside. Now, clearly it is not the fault of the other people on the road or the car's passenger who might be the owner of the car that this kid jumped in front. Who should this car save? Should the car save the, the kid or should the car save um, the human being inside who is potentially the owner who paid a lot of money for this car? There are these kinds of ethical um, considerations. There are no um, correct answers here because when I buy a car, I might say that, yeah, I would like a setting where if a kid jumps in front of the car, I would sacrifice my life um, and, and save the kid. In real life, that's not how vast majority of human beings uh, behave, right? If my life is in danger, vast majority of people will try to save their life first. So there are massive ethical considerations. There are massive you, you know, usability considerations. If it's a self-driving car, do you really need a stop sign in, in, in the street? Uh, it's a machine, right? So probably a sensor can do that job just fine. It doesn't need the big painting right on on the road so that's why i said there are many many things that uh, come together to make innovation happen in the times that we live in and consequently no one branch of engineering can do it all so as you guys work through your courses make friends which will naturally happen right i have more friends outside my mechanical engineering batch than I have within mechanical engineering. So this will happen naturally to you as well, but take it uh, beyond your college life as well. You guys need to learn to work together with a, a lot of different branches of engineers as well as non-engineers to, to make uh, innovation happen when uh, you get out of college, right? So. Anyway, three points. I think I have roughly uh, overstayed my welcome here. I will stop at this point. Hopefully I gave you a few things to, to think about. Um, Amal and, and other faculty, uh, thank you very much for, for having me. I'll stop at this point. I'm absolutely happy to take any questions you might have. Thank you. Students who are sitting in APJ and Jubilee also can impact. He's working as a CEO of the. Were you asking me a question? 
Uh, no, sir. Uh, we are waiting for uh, questions from students. Okay. Students sitting over APJ Hall and Jubilee Hall, uh, you can interact with sir. You can contact the faculty over there for interaction. Sir, actually, students are sitting in three halls. That's right. Got it. You have a question. <laughs> Hello, sir. Hello. Yes, I can hear you. Hello, sir. Hello. All I could hear was a hello. If you are asking a question, I'm not hearing. Uh, uh, yes, sir. Now it's audible. I can hear you fine. Please go ahead. Uh, no. Can't hear anything. If it's easier, maybe one of you can type the question. I can read out and, and Sorry, is it audible? Yes, I, I can hear you, but I am not hearing any questions though. Yeah, yeah, uh, yeah. I will uh, hand over to the students. Okay. Yes, sir. Uh, my name is Ajoshin Josh. Uh, sir, my name is Ajoshin Josh. I am from the chemical batch. So my question is, why do mechanical engineers not root into their core branches? Yeah, so <laughs> I'm, a, I'm a good example of a mechanical engineer who did not continue with mechanical engineering. There was a good reason at that time. There just weren't enough jobs available in, in the local market for, for mechanical engineers. Um, for me, slightly different. Remember uh, what I mentioned earlier. Um, in my case, it was that I realized that I had other interests in, in life. I wanted to become a banker and later a, um, a programmer, all of that, uh, which is why I, I moved on. Many others in, in my own batch, right, in uh, 96, struggled to find mechanical engineering jobs at that point for uh, probably two years at that time. You guys are living in a much different environment today. So for example, if I got out of engineering school today, uh, I probably would have continued as a mechanical engineer, but might have worked in a, in a car company, uh, really. Uh, because there's a ton of innovation happening in transportation. And the part of mechanical engineering that I enjoyed the most was uh, in automotive. So you have a lot more um, options today than the time in the past. But also remember the last point that I made about multidisciplinary teams. Long gone are the days when a mechanical engineer himself uh, can solve any problem and consequently will need to branch into many different things, right? So. When a computer makes a determination of what a machine should do, a mechanical engineer cannot just design the machine. You should also understand how an instruction coming from binary code gets translated to a mechanical action of that machine. So I have no expectations that mechanical engineers will only do mechanical engineering. Mechanical engineers should major in mechanical engineering and should have several minors. So uh, an easy way to think about this is what I call a, a T shape, right? The capital T. 
So the capital T symbolizes some breadth and some depth. The depth will be your mechanical engineering knowledge and the breadth will be, you know, other branches of engineering and math, usability, design, ethics, and, you know, languages and so on, right? Because you also need to communicate with a lot of people to make these things happen. So please do not walk out of your engineering education thinking, I'm a mechanical engineer and I only should do mechanical engineering here on out because there is no such world outside college, right? So you do need to have depth in mechanical engineering. You should be a really good mechanical engineer, but you should be completely open to the idea that a mechanical engineer alone cannot make innovation happen anymore. Those days are past. My dad's generation, maybe that was possible. Today's world, they need the depth, but they also need the breadth. That is a, that's my, at least my view of this. So can I ask a whole question? Yes, there's a massive yes. echo. Yes. 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 Okay, echo is gone. You can ask the question. It's about innovation. This is an important talent. Can anyone be innovative? How to cultivate innovation? Sir, we will repeat the question once. Okay. My coding. And go, goes without saying, Yan Malari the Malalam Sam Sarik in the Revention and Malala the Joji Alam Uru Butimutu Ladam. Chodigan Alpo on Angel, Malala the Joju. So, can I ask a question? Yes, please go ahead. Uh, my name is Finia. I'm from Electrical Branch. And Did my you say question Shreya? is Is it normal to. Sorry? Did you say your name is Shreya? Electrical Branch. Sorry, what, what was your name? My name is Finia. Finia. Okay, got it. All right, keep going. Okay, so my question is Is it normal to doubt your career choice even after many years into your life? Yes, absolutely. I, I'm a living example of that. I doubt my choices constantly because the day I stop doubting my choices is also the day that I start deteriorating, right? So you have to keep asking why of everything in life. Everything, not just your career, everything, but especially your career. Because the moment you feel comfortable, what that really tells you is you have done as much learning as you can and you need to branch into something else. Maybe you need more depth. Maybe you need more depth or, or breadth. But what you're doing now, doing it repeatedly is not going to help you learn much more, right? This is not like in second grade where we study multiplication tables by repetition, right? That is a limited learning approach. So I am a big fan personally of constantly questioning every choice. Absolutely every choice. I'll make a, a very funny example from my time in, um, in college. So there was once a question, right, on what would be the, uh, the diameter of a, a steel rod um, you know, to, to handle a certain amount of force. All of us answered the, it's, it's one of the simplest questions in engineering to answer, right? Um, even though I haven't done <laughs> that kind of work in 25 years, I'm pretty sure I can still, still do it. Um, all of us answered that question, except one friend of mine who very confidently told um, our professor um, that, it would be pretty silly to design a, a steel rod to take this, this force because the force is so low that any random stick that you pick up from the yard can handle that force. So why would you weigh steel, right? So you have to question everything, absolutely everything. So yes, my answer is you should absolutely question your, your career choices. What you should not question is your conviction, right? Your, your belief systems. 
your fundamental knowledge, right? That is what, you know, the values that you have that, yeah, perhaps you, you do not have to question as often. Carriers, knowledge, customs, processes, formulas, all of which should, you should question. If you don't question, you're not learning, right? Science doesn't progress unless people are asking questions. It's the same thing with careers. Absolutely, you should feel free in, in questioning your career. I'm from mechanical engineering. Is it possible for anyone to be innovative? Is it an important talent for how to cultivate innovation? That is an extremely, extremely good question. Uh, I don't believe uh, there is any body of knowledge that exists today that tells somebody that um, innovation is a, a biolog biological trait, right? That's something you're born with. It is largely nurtured and it is a function of attitude, not just your attitude, the society's attitude as well, right? A lot of bright ideas uh, do happen to most of us, right? Many of us would, would, have, would get up in the morning and ask questions like, why on earth are we doing the things this way? How many of us then have the conviction to go change it? Like when I, yeah, when Amal was showing me the, uh, the little video tour earlier, um, I did remember once being very frustrated and walking across the, um, the, the office, um, you know, after paying some fees or something. And in those days, I am pretty sure you guys don't have it uh, today. In those days, you have to fill everything in triplicate uh, with a, you know, a carbon copy. And like one copy goes to somebody, one another copy goes to the professor, a third copy goes to the office, blah, blah, blah. And I remember losing one of the three copies somewhere, right? Maybe in the college canteen or something. And then constantly wondering, what the heck? Uh, you know, why can't they just take a photocopy of one of the existing two copies? It's the same information. But I was not... Um, strong enough or I was not confident enough to go challenge it with the principal of the college or with the administrator to change that system. So innovation, right, that would have changed actually, you know, in, in hindsight, this is the kind of thing that I'm very good at in, at my work. Right? There are hundreds of CEOs around the world that I've consulted to, uh, that I have questioned their processes and many of them have changed what they do because I questioned their processes. I just was not confident in college to, to, to do that um, approach. But that's how innovation happens. If you don't question, no innovation happens, right? So the mental attitude of the person having an idea is what leads to innovation, right? Ideas are dime a dozen. All of us have thousands of ideas. Whether we can convert it to action is, where, is why innovation happens and when we cannot no innovation happens right so all of us have a habit right the natural tendency is to think that um, the smartest idea wins no the smartest execution wins it might not be the best idea because the person with the best idea might not usually be strong um, enough to push through and make it happen so uh, that's the that's my answer there, right? So anybody can innovate. Actually, everybody should innovate, um, but it has more to do with your own ability, your own confidence in getting things done, and the help of the the society that you live in, right? Because the society, you know, you, you might have heard this joke about you know one crab tries to escape from the container and the other crabs will go and uh, catch and pull pull them down. Society has a habit of doing that to people. So yes, innovation can happen. It needs a lot of power from the individual and it needs uh, an enabling ecosystem around us to help us make that innovation happen. So that's, so yes, absolutely everybody, anybody and everybody can innovate. Uh, hello, sir. Yes. from electrical department. Okay. Sir, am I audible? Yes, you are. Go ahead. 
Sir, can I ask in Malayalam? Of course. Choi Jolu. Sir, in the Samohatila, Uribad engineer Maria, jobless site remains in the under. Adepati, sir, and the Paranola. It three opportunities a college liquidum, Jolie Land and Akan of the Parnigatitan. Adwali, USA, they similar situations under, sir. US similar situations illa in the Napara. At least engineers in Ilana Edan Doropai Dampara. In fact, Natal Anangi Bolim, Ipam end a team will than any other under you a new or an added picture engineers in Avishota. Experience all engineers, freshers, experience all engineers. Atra Alla Namka ecosystem Namka. Namada quality can say it all. A new engineer's in a kit in the Lenica. America Lingitan, India Lingitan. Younger that the Paisa good. You know, Abam Namla Paiso to Gadon, like a tata. I be a baller and a little brand do on a lay. Either K. I to bowl him. End to every team, like an urim mention, right? The whole theatre bear on the Nica, Uiga on the Udu. And engineers and editing and a person on the Nikadon and Apache, engineer and no other Namalu Padisha, Edi Pasai Ganyal, Namalu engineer Ayo, and no other Chodik and Rijodio. Engineering Aria on the engineers Walla Goroa. Najanian interview him by the Nan, obviously, fresh as an interview with the Duarte Golanglai. Pakshe Yamalabu Niki Patimberg and Yan. I interviews attend the Arunda. I interview Jay the Namla selecting the Kutuale at the Nan Samsari Arunda, whatever frequent that. Would you add him Yan or Pichuvaram? He first principles Avenue Udata, Uruva de Manshir Engineering Akarina Rangi Verunda. Our Kajoli Gitan in Briar Sari. Ipan Yan say Uru program Riana, Hire in Nanaka. Abam. Computer science, a ringy verna or alderta, yan memory processor, Tamilola trade off, or algorithm, given algorithm, memory processor and Tamilola trade off and then the UJ. Other param petty lingil, any can naturally or some shonda, uh, he mentioned a gonda a jury jam but two on a lot. A panyanu civil engineer nayana, uh, hire in angle. Uh, a cantilever. Um, and that other mentioned Chadi Tunga and Angela, other put two Ilion or Langa and uh, any some shame very either Rusherica engineering skills or do Rala no nola. A be Nan in another Kutila Matra at a Padikinilla. Either Namata engineering education to Uributamutan or Nan um, college party in the Sameda, Tobato College and under Ulam Kerlatilla. If Petra College under the Nicare, the Levishan Yan Ravandatuna. Uh, Kota Mere Rudando Olanumbian Karo, which would two are the college of uh, a poor Navigan. Up a naturally number of college old end with a certain amount the Karina or a with a natural question is but a lamb, nulla sarmarim, nulla labs, and nulla workshops who are going down only the question on any carriage, the Lanyani Pedro and Dolo at America and Amsikin on that. Any corporate of Aran array the lap and I'll end up myself the only question. Atrem Patana Namakatra, Sarma Rem, Atrem Lapsum, Setia Nola Chance Atrana. Apo Corre, Kutil, Chalapa, Avara, Castagalang on the Ingenate College or Low, a lingal Atre, Nala, the Lata, Sarma, the class early in the Badiki, okay, Jay the Darikin, Engineer I in the Barney Valley Lavagana. Apo Engineer on the line, a definition engineering area on the mention as opposed to engineering a degree or mention. Idan Apem. Jolie Kivendi or Alla Ne approach you, Alangi, industry laring to approach you the Yella. A degree in all of the basic necessity matrona. Engineering actually Ariao Noladana, Pradana, Pradana Jodi. Ida, Nudata Manshire, Julila, Narakanela, 
എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് ജോലി കൊടുക്കാനോ ഒന്നും ഞാനും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ജോലി കൊടുത്തിട്ട് കഥയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ജോലി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിലും യു എസിലും അടുത്തൊരു ഫോർസിയബിൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ജോലി ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചൂടാത്തതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മിസ്റ്റേക്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടകാലത്തിന് തല്ലിപ്പൊളി കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാറുമാരുടെ ശിക്ഷണത്തിലോ ഒക്കെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യമായ നോളജ് ഇല്ലാതെ ഡിഗ്രി മാത്രം എടുത്ത് വെളിയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യര് ജോലി ഇല്ലാതെ നടക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് അതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓൺ ദ ബ്രൈറ്റ് സൈഡ് ടി കെ എമ്മിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളും ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഐ ബി എമ്മും ടി കെ എമ്മിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ ആ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു റിയലി ലൈക് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അപ്പം ടി കെ എമ്മിൽ എന്തായാലും ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും വളരെ നല്ല കോളേജാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ കോളേജിൽ വന്നിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്തു എത്ര നന്നായിരിക്കുന്നു കോളേജ് എത്ര ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലെ ഭാഗ്യം ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കത്തില്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ലാർജർ ഇഷ്യൂ ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടിൽ താമസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പറയാൻ ഉള്ള വിവരം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് കാലമാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പഠിച്ചു വരുമ്പം അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഈ റോബോട്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് കുറയുമോ ആ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ജോലിയില് എന്റെ ഡേ ടു ഡേ ജോലിയിൽ ഇതൊരു ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വലിയ ചിന്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു മെഷീനെ കൊണ്ട് ഒരു റോബോട്ടിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് നല്ലത് ഇതിനൊരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ ജനറേഷന് അറിയത്തില്ല നാച്ചുറലി എൻ്റെ ജനറേഷനിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ എത്തുന്നത് വരെ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തോട്ട് ഫോൺ വിളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ടി കെ എമ്മിലോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ വീട് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതല്ല സിറ്റുവേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എസ് ടി ഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ഒരാള് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളവിടെ ഈ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും എനിക്കിങ്ങനെ കൊല്ലത്ത് ഒരു ഒരു കോൾ വിളിക്കണം അയാൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇയാൾ കൊല്ലത്ത് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ സ്വിച്ചിങ് ടെക്നോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ മനുഷ്യന്റെ ജോലി പോയി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമില്ല പണ്ടോ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അത്ര ഒബ്സിലീറ്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ജോലികൾ എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ തോട്ട് അധികം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാരണം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ബുദ്ധി കൂടി കൂടി വരികയും അല്ലെ നമുക്ക് മൂർസ് ലോ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ പ്രോസസിങ് കപ്പാസിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും എനർജി എഫിഷ്യൻസിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നാച്ചുറലി ചിന്തിക്കേണ്ട
നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡ്രൈവർ എന്ന ഒരു തെറ്റില്ലാത്ത ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാട്ടിൽ വരുമ്പം എനിക്കിപ്പം ആക്ച്വലി നാട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു ഡ്രൈവറെ ഹയർ ചെയ്താണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ കൊടുക്കുന്ന പൈസ വെച്ച് എനിക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് അവർ തെറ്റില്ലാതെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ പക്ഷേ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് കാർഡ്സ് ഇന്ത്യയിൽ കോമൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം നാച്ചുറലി കുറേ ജോലികൾ അങ്ങനെ പോകും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പോയാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴൊക്കെ ടെക്നോളജി ഇതുപോലെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആക്ച്വലി നമ്പർ ഓഫ് ജോലികൾ കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അങ്ങനെയാണ് ട്രെൻഡ് നമ്മൾ ഈ എ ടി എം മെഷീൻസ് വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ വലിയ സമരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ബാങ്കിലെ ടെല്ലർ എംപ്ലോയീസിന് കാശെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജോലി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പേടിയായിരുന്നു വലിയ സമരങ്ങൾ കാണുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ച് എ ടി എമ്മിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതോടെ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണവും കൂടി ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടി ആക്ച്വലി കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനെങ്കിലും മെഷീൻ കാരണം ജോലി കിട്ടാതെ വരത്തില്ല കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അതിന് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കും നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് വ്യൂവിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഒന്നും വരാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല പേഴ്സണലി ഞാൻ കാശ്മീര ഫസ്റ്റ് ഇയർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പറയൂ കാശ്മീര സാർ ഇപ്പോ പ്രോഗ്രാമിംഗില് നോളജ് ഉള്ള ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിന് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫിലിംസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ സിവിൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർസ് പ്ലേസ്ഡ് ആകുന്നത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് അത് ആ പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഒരു കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പം എന്റെ ബാച്ചിലൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകൾ ഏത് ബ്രാഞ്ച് പഠിച്ചാലും ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച ഒരു പകുതി പേരെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിലായിരിക്കും ജോലി വാങ്ങിച്ചു പോയത് പക്ഷെ ആ സമയത്തും ഈ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും തമ്മിൽ ജീവിതം ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഒരു എലക്റ്റീവാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ എലക്റ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ ഇയറിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഞാൻ ഓട്ടോ ക്യാഡ് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റില് പഠിക്കുകയും സാർ ലെക്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അറിവേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട് കൈ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ബാച്ചില് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പം നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി സ്ലൈഡ് റൂളൊക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണോ അതോ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ഒക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണോ അതോ നിങ്ങൾ ക്യാഡ് ഉപയോഗിച്ചാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഉറപ്പായിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആരും ഇപ്പം കൈ വെച്ച് വരയ്ക്കാറില്ല ക്യാഡ് വെച്ചേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരുപാട് കൊല്ലമായിട്ട് ക്യാഡ് വെച്ചേ ചെയ്യാറുള്ളു ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും കം പ്രോഗ്രാമിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു കോർ ഫംഗ്ഷനാണ് കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ട്രാഫിക് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് റോഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ട്രാഫി നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് അവർ അത് പോകുന്ന സ്പീഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കി ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ജംഗ്ഷനിലുമൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ആ ലൈറ്റ്സ് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫോർമുലയ്ക്കാണ് അത് കുറവ് കാറുള്ള
ഇത് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോർ ഐ ടിയിൽ നിങ്ങൾ നാല് കൊല്ലം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ജാവ പ്രോഗ്രാമർ ആയിട്ട് തന്നെ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നോളജ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ എൻ്റെ ജനറേഷനിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ ഐ ടി ബൂം വന്ന് അന്നിപ്പം ടി കെ എമ്മിൽ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബാച്ചേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ എത്ര നാനൂറ് പേര് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത് പേരോ നാൽപ്പത് പേരോ വലിയ കാണത്തുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർ നാനൂറ് പേരുടെ ജോലി ഒഴിവുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബാച്ചിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഐ ടിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് ഇന്ന് സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഐ ടിയിലും ഒരുപാട് പേരെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അറിയാവുന്നവർക്കും ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഐ ടി യിലോ ഐ മീൻ ടി കെ എമ്മിൽ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാമല്ലോ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കുറെ അധികം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് അത് കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയില് ഇലക്ട്രിക് കാർഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ our town development was not done in a very planned way right um it was very chaotically done right and i think historically that has been a, a big difficulty in india it's not just about roads right sewage systems traffic management uh, airports right if you if you look at it right an overall planning framework was largely lacking in india nammala adu valare soosichu cheyanda oru karyam നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ കേരളം ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഐ മീൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അല്ല എന്താ കൊച്ചിയിൽ പണ്ടൊരു ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷിപ്പ് യാർഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു തവണ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിൽ ഇരുന്ന് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മദ്രാസ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കൺവിൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഈ പ്ലെയിൻ ഒരു ക്രെയിനിൽ ഇടിച്ച് ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് അത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് അത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധേയ ഉള്ളായിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് ഈ എയർപോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നീന്തി കിടക്കണം അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ആ ട്രെയിനിൽ കയറി പരശുറാം എക്സ്പ്രസ്സിൽ കയറിയാണ് ടി കെ എം ഇ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആഴ്ചയിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാർഡ്സിന് ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് കാർഡ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർഡ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത്ര നല്ലതല്ല അതൊരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത് ഇലക്ട്രിക് കാർഡ്സിന്റെ വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിത്യമായൻ ബാറ്ററീസ് വേണം അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് പിന്നെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തത്ര പവർ വേണം നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു പവർ ഡെഫിസിറ്റ് കൺട്രിയാണ് ലാജ്ലി അതായത് ഇപ്പോഴും പവർ കട്ട്സും ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു രാജ്യമല്ലേ അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് ചില ഫണ്ടമെന്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഈ ഇലക്ട്രിക് കാർഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ധാരണയും കോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പവർ പ്ലാന്റ്സും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല റോഡ്സും തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് കാർഡ്സ് കാരണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഭയങ്കര മാസിവ്ലി പൊല്യൂട്ടഡ് എൻവയോൺമെന്റിലാണ് നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കാർഡ്സിന
നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കാറിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ചാടി ഓടി പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രയാസമായിരിക്കും അത് നടന്നു കിട്ടാൻ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യം any other questions okay uh, i guess uh, i have no questions uh, so thank you sir uh, we are now in my professor shafi amen assistant professor of department of electronics and communication engineering professor so lot of thanks to our students hello hi sir uh, first of all actually it's a very pleasant good morning here but uh, unfortunately i am not to say good morning to say that sir Uh, so our students are actually um, really fortunate to hear from you because they are able to listen to the views of an employer uh, so uh, thank you for sharing your views and uh, making them spread and one thing i would like to uh, highlight uh, to the students is that definitely you should have the curiosity to learn that's what uh, sir pointed out as the first point out there uh, nowadays uh, students are Uh, this is uh, their uh, intention is to score marks so rather than that definitely you should have the curiosity to learn uh, that will help you to develop the concepts so that, will, uh, that will actually uh, continue with you always after you are uh, uh, even after the other years no one will ask you about your marks so uh, throughout your career uh, try to throughout your academic so you will be this is the academic don't forget to Uh, be curious and uh, uh, develop your concepts. And once again, I officially, on behalf of uh, Student Innovation Program Team TNC, express uh, sincere thanks to Deshendra sir for your valuable time, even if you're late night. Thank you, sir. Thank you very much, and wish you all. the the very best right ningada jeevathile etho nalla naalu kollangalana idine numbile ninga nikkunnathu appo absolutely enjoy it next time yan naati varumba i'm i'm looking forward to meeting you all all right thanks